இன்னைக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு ஒரு பிரெட் சாண்ட்விச் பண்ண போகிறாங்க அதுக்கு தேவையான பொருள் தான் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் பன்னீர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கேப்சிகம் உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு கேரட் இருக்குதுங்க ஸோ அது கூட ஒரு வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் கொரியண்டர் லீவ்ஸு ஒரு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் ரெட் சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் கரம் மசாலா பவுடர் எடுத்து வச்சுருக்கோங்க இதை வச்சு நம்ம எப்படி சாண்ட்விச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ சாண்ட்விச்சுக்கு தேவையான எல்லா பொருளையும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோங்க பன்னீரை துருவி வச்சுட்டோம் எல்லாம் கட் பண்ணுறது மேஷ் பண்ணுறது எல்லாம் பண்ணியாச்சுங்க இப்போ நம்ம இதை தாளித்து விட்டுடலாம் இதுக்கு கடாயில் ஒரு ஸ்பூன் பட்டர் போட்டுக்கலாங்க பட்டர் நல்லா கரைஞ்சோடனே இப்போ ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க ஆனியன் ஓரளவு வதங்கிடுச்சுங்க இப்போ க்ரீன் சில்லியை ஆட் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டுட்டு டொமேட்டோவையும் ஆட் பண்ணிடலாங்க இது சாண்ட்விச்சுங்கிறதுனால டொமேட்டோலாம் ரொம்ப வதங்க வேண்டியது இல்லைங்க இப்போ இது கூட இந்த பவுடர்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் சில்லி பவுடர் அண்ட் கரம் மசாலா லைட்டாக தான் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா ஒரு சில்லி வேறு நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ கேரட் ஆட் பண்ணிடலாங்க இந்த பவுடர்ஸ் ஆட் பண்ண உடனே கேரட் ஆட் பண்ணிடுங்க இதே ரொம்ப நேரம் ஃப்ரை பண்ண வேணாங்க ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு உடனே அடுத்தது ஆட் பண்ணிடலாங்க அடுத்ததை நம்ம இப்போ கேப்சிகம் ஆட் பண்ணுறோம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணுறேங்க எதுவுமே ரொம்ப ஃப்ரை ஆக வேணாங்க ஃப்ளேமை ஃபுல்லில் வச்சுட்டு ஒன் பை ஒன்னாக ஆட் பண்ணிடுங்க இப்போ பன்னீர் ஆட் பண்ணிடலாங்க இப்போ பன்னீர் ஆட் பண்ணிட்டோம் இதில் கொஞ்சம் அந்த பன்னீர் உப்பு காரம்லாம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டுங்க நீங்கள் இது கூட பொட்டேட்டோவையும் ஆட் பண்ணிடலாங்க வேக வச்சு குக் பண்ணி மேஷ் பண்ணி வச்சு பொட்டேட்டோவை ஆட் பண்ணிட்டோங்க இப்போ இதில் ரீண்டர் லீவ்ஸையும் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுறேன் நீங்கள் எல்லாம் காயெல்லாம் ரெடி பண்ணி பன்னீரெல்லாம் துருவி எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா ஃபைவ் மினிட் மினிட்ஸ் கூட ஆகாதுங்க எல்லாம் ஒன் பை ஒன்னாக போட்டு நல்லா லைட்டாக வதக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ரொம்ப குக் ஆக வேண்டாம் ஏன்னா இதை திருப்பி நம்ம சாண்ட்விச் மேக்கரில் வைக்க போகிறோம் ஸோ அந்த டைமில் வேறு குக் ஆகும் இதுக்கு நம்ம போட்ட காரம் உப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குதுங்க ஹாஃப் டீஸ்பூன் தான் உப்பு போட்டேன் ஒரு குவாட்ரு டீஸ்பூன் தான் சில்லி பவுடர் போட்டேங்க ஒரு ரெட் க்ரீன் சில்லி போட்டிருக்கோம் காரத்துக்கு இதே கரெக்டாக இருக்குது இப்போ நம்ம சாண்ட்விச் மேக்கரில் இதை வைக்கலாங்க இப்போ சாண்ட்விச்சுக்கு பிரெட்டில் அந்த ஃபில்லிங்கை போட்டு வச்சுட்டோங்க சாண்ட்விச் மேக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாங்க சாண்ட்விச் அழகாக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதை நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் சாண்ட்விச் டோஸ்டர் இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி தோசை தவாலையே போட்டுடலாங்க டேஸ்ட் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு சைட் நல்லா செவந்த ஒன்று திருப்பி போட்டு எடுத்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க ரெண்டு பக்கமும் நல்லா செவந்துருச்சு இப்போ எடுத்துடலாம் ஸோ நீங்கள் டோஸ்டரில் வச்சாலும் தவாலை போட்டாலும் ரெண்டு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இது கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நல்லா ஸ்டிக் ஆகிக்கோங்க இப்போ பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம் டோஸ்டர் இருந்தால் டோஸ்டரில் வைக்கலாங்க இல்லை அந்த மாதிரி தவாலையே போட்டு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக ரெண்டு பக்கம் சவக்கிற வரைக்கும் வச்சுட்டு எடுத்துட்டிங்கன்னா நல்லா டேஸ்டியாக இருக்குங்க அப்புறம் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் இது மாதிரி காய் சாப்பிடாத குழந்தைங்க கூட இதை கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா சாப்பிடுவாங்க மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஈவினிங் டிஃபன் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் செஞ்சு கொடுக்கலாம் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு கொடுங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ